yours faithfully യൂറോഫ് വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ടു കേരള കോസ് വേ യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പണിയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് പല തരത്തിലുള്ള അതിഥികൾ നമുക്കൊപ്പം യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളിയിലൂടെ എത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബഹ്റീനിലെ പ്രതിഭകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്കൊരു വിശേഷണവും ചാർത്താറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു അതിഥി ബഹ്റീനിൽ മാത്രമല്ല വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു മലയാളികളുടെയും ഏതൊരു മലയാളിയും ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ബഹ്റീനിൽ നിന്നും ജാനുവേടത്തി എന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോമഡി ജാനുവേടത്തി ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ജാനുവേടത്തി നമസ്കാരം ജാനുവേടത്തി വടകരയിൽ കറക്റ്റ് സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അധികം പോയി പോവാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാനുവടത്തിയുടെ നാട്ടുകാരാണല്ലോ ഉള്ളത് എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ജാനുവടത്തിയുടെ ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ജാനുവടത്തി സി ഡി കാസറ്റുകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വാട്സപ്പിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണോ ജാനുവടത്തിന്റെ ഈ ശബ്ദം ജാനുവടത്തിക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോ അതൊന്നും പറയാനുണ്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷല്ലേ എന്റെ സൗണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു കേൾക്കുമ്പോ നല്ല രസമുണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് ജാനുവേടത്തി എന്ന ഈ ശബ്ദത്തിന് പുറകിലുള്ള ഒരു മികച്ച കലാകാരനെയാണ് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളിയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വടകര സ്വദേശിയായ കാർത്തികപ്പള്ളി സ്വദേശി കാർത്തികപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ശ്രീ ലിതില ലിതില് നമസ്കാരം നമസ്കാരം സുഖം ജാനുവേടത്തിയുടെ നിറവിലാണ് ഇപ്പൊ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ജാനുവേടത്തിനെ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജാനുവേടത്തിന്റെ ആ ശബ്ദത്തെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇത്തരമുള്ള ഒരു വലിയ നേട്ടം കിട്ടിയപ്പോ എന്താ ഒരു സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മള് ഉൾനാട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കലാകാരനെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ അറിയുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമല്ലേ ഒരുപാട് ഞാൻ പത്ത് വർഷമായി പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലിതിലാൽ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കണം മിമിക്രിയും അതൊക്കെ ട്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണോ ഈ ജാനുവടത്തി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ല ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു നമ്മളെ എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ ശബ്ദമാണ് ഈ ഒരു ശബ്ദം ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഈ ഒരു ശബ്ദത്തിന് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നും കോമഡി ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് വൈഫിനെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജാനുവടത്തിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു സാധനം ചെയ്തു അത് അവൾ കേട്ടു നല്ല രീതിയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ബഹറിലെത്തിയപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കും വാട്സപ്പിൽ ഈ ഒരു കോമഡി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾ ഈ ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇത് വൈറലാവുന്നത് ഇത് ഇത് വൈറലാവുക എന്ന് മാത്രമല്ല പറയേണ്ടത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങ് വടക്കോട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് നെഞ്ചിലേറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അത്തരത്തിൽ ജാനുവേടത്തി ഏറ്റെടുത്തു അതിനുശേഷം മിലേനിയം ക്യാസറ്റ്സ് അത് അതൊരു കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയായിട്ട് ഇറക്കുക ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്തു ജാനുവേടത്തി തമാശകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാനുവേടത്തി കേളപ്പേട്ടേ കേളപ്പേട്ടനും അതിന് ടി വിയിൽ ചാനലുകളിലും അത്തരത്തിൽ ജാനുവേടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹറിനിന്റെ അഭിമാനമാണ് ബഹറിന്റെ അഭിമാനമായ ഒരു താരം തന്നെയാണ് ലിതിലാലാണ് ആ ശബ്ദത്തിന് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മിമിക്രി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മിമിക്രി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് സിനിമാ താരങ്ങളെ അനുകരിക്കുകയാണോ അതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശബ്ദം മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളാണ് കൂടുതലും എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ പാമ്പാട്ടികളുടെ കയ്യിലുള്ള മകുടിയുടെ ശബ്ദം അത് ചെയ്യാറ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവ വേദികളിലൊക്കെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് കേൾപ്പിക്കാമോ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളൊന്നും കേൾക്കട്ടെ തീർച്ചയായും ശരിക്കും ഒരു എന്തോ പാമ്പ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലോ പാമ്പാട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്ന പോലെയുണ്ട് മനോഹരമായി പിന്നെ വേറെ എന്ത് ശബ്ദമാണ് അനുകരിക്കാറുള്ളത് വേറെ ഞാൻ ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ ഷെഹനായിയുടെ ശബ്ദം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂൾ വേദി സ്ഥിരം ശബ്ദമാണ് കേൾക്കട്ടെ
ഒരു മിമിക്രി കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിജയം നേടിയ ഒരു പക്ഷേ ആമീന താത്തയ്ക്കും നമ്മുടെ നാണുവേടത്തിക്കൊക്കെ ശേഷം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും വടകരയിൽ നിന്നും കാർത്തികപ്പിള്ളിയിൽ നിന്നും ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു ശബ്ദ കഥാപാത്രം ജാനുവേടത്തി ജാനുവേടത്തിയാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ദി യുറോഫ് വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ടു കേരള കോസ്വിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുറോഫ് വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ടു കേരള കോസ്വി യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളിയിൽ ഇന്ന് ജാനുവേടത്തി എന്ന ലിഥിലാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിലാൽ എന്ന ജാനുവേടത്തിയാണ് എനിക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ജാനുവേടത്തി ജാനുവേടത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതോ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് മറ്റേ നമ്മുടെ കണ്ണേട്ടനെ വെല്ലുവിളിച്ചുന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കേട്ടല്ലോ ജാനുവേടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ആരോപണമൊക്കെ കേട്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു സംഭവം അതൊന്നും ഇല്ലടാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേരാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ പേടിയല് സാധനം മേടിക്കാൻ പോയാലോ ഈ കണ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കണ്ണനോട് ഞാൻ ചോദിച്ച് എല്ലാ കണ്ണ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങളെടുത്ത് ഉത്തരണ്ടല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാ ഇത് കിട്ടും നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കാനാവുമല്ല മത്സരിച്ചാൽ അപ്പാട് കണ്ണൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ജാനു ഇഞ് എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നോന്ന് ചോദിച്ചു ജാനുവർത്തിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു ആ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു കൊടുക്കുവല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെന്നാ കണ്ണ എങ്ങനെയാ മത്സരം അപ്പാട് കണ്ണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജാനു ഞാനൊരു ചോദ്യം ജാനുവിനോട് ചോദിക്കും ഓക്കെ അതിനുത്തരം അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ അയിമ്പത് ഉറുപ്പ്യ എനിക്ക് തരണം അതായത് കണ്ണന് കൊടുക്കണം കണ്ണന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ സാധനം മേടിക്കുക ഒരു നൂറ് ഉറുപ്പ്യ കൊണ്ടു കൊടുക്കല്ലോ അയിമ്പത് ഉറുപ്പ്യ പോയാലും സാരി വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കണം ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പൊ തിരിച്ച് കണ്ണനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കണ്ണൻ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് പണിയെടുത്ത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ല എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ കണ്ണൻ എന്നോട് ഒരു ഉദാഹരണം ചോദിച്ച് അതായത് പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാനു നാല് ഗുണം ആറ് തിരിയ അപ്പാട് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് നാലിനെ കാണും കോണോ ആറിനെയാന്ന് അപ്പാട് കണ്ണം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ ഉത്തരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വേണം അപ്പാട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊണ്ണി കണ്ണനോട് പിന്നെ കണക്ക് വേണ്ട കണക്ക് എനക്ക് നടക്കുവല്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഉത്തരം പറയും അങ്ങനെ അയിമ്പോ ഉറുപ്പ് എന്റെ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നേ കണ്ണെ ഞാനു ചന്ദ്രനേക്കുള്ള ദൂരെ തിരിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊരന്ന് ഓന്റെ പൊരയിലേക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും പാട് കണ്ണം പറയുന്ന കുന്നും വരെ ചന്ദ്രന്റെ പൊരയിലേക്കല്ല ഇത് നമ്മളെ ആകാശത്തുള്ള ചന്ദ്രലേക്ക് ഈനെല്ലാം ദൂരെ ഉണ്ടോ ആ പുണ്ണി ഇതിന്റെ ഉമ്മക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം ദൂരെ എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭൂമി ഇന്ന് മേലേക്കുള്ള എനക്ക് ഉത്തരം അറിഞ്ഞു കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് എനക്കുണ്ട് എനക്ക് എന്ത് കണക്ക് വന്ന് കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അയിമ്പോർപ്പ് എടുത്ത് കണ്ണൻ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഉത്തരം എനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ കണ്ണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാ എന്നോട് എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ജാനുവർത്തി കണ്ണനോട് ചോദിച്ചു ആ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരം ഉറുപ്പ്യ ആ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് പണിയെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ണനോട് കണ്ണ ഓന്തുവല്ലോ നിറമാറുമല്ലോ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ണം പറഞ്ഞാ മാറൂ അതുപോലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവി ഓടുമ്പോ മൂന്ന് കാലും വല്ല നടക്കുക പിന്നെ നടക്കുന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് കാലും വലു ഓടുമ്പോ മൂന്ന് കാല് അതെ നടക്കുമ്പോ രണ്ട് കാലും വലു അതേതാ ജീവി അതൊരു ഗംഭീര ചോദ്യമാണ് ഓടുമ്പോ മൂന്ന് കാല് നടക്കുമ്പോ രണ്ട് കാല് എന്നിട്ട് കണ്ണൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കണ്ണൻ കണ്ണൻ എന്ത് പണിയെടുത്ത് കണ്ണ പിന്നെ പണ്ട് പഠിച്ച ബുക്കും എല്ലാം തലേന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ കണ്ണം തോറ്റി ആയിരം ഉറുപ്പ്യ എന്റെ അടുത്ത് തന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ പത്ത് കിലോ അരിക്ക് പോയതാ പേടിയൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ അരിയും സാധനം എല്ലാം വാങ്ങി തിരിച്ച് വരുമോ നോക്കുമ്പോ കണ്ണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനു അങ്ങനെ പോല്ല ഓടുമ്പോ പിന്നെ മൂന്ന് കാലും നടക്കുമ്പോ രണ്ട് കാലും ഉള്ള അതിന്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്നോട് അപ്പാട് ഞാൻ എന്ത് പണിയെടുത്ത് അയിമ്പോ ഉറുപ്പ്യ അങ്ങ് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ
ജാനുവേടത്തി തമാശകൾ വലിയ ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജാനുവേടത്തിയെ ഹിറ്റാക്കിയതും വാട്സപ്പിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും എല്ലാം അപ്പോൾ ജാനുവേടത്തി എന്ന ആ കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം നൽകുന്ന ലിതിലാലാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ബഹ്റിൻ പ്രവാസിയാണ് ലിതിലാലിന് ജോലി ഇവിടെ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിന്നർ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട് വൈഫും കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ മോൾ വൈഫുണ്ട് ഒരു മോളുണ്ട് കലഹാരാണ് അതെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് ജാനുവരത്തി തമാശകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണോ കുട്ടിയോട് ജാനുവരത്തി രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ കുട്ടി കേൾക്കാറുണ്ട് നല്ല നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള ഈ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളും കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെ കുട്ടികളെ വിളിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിലാൽ കോമഡി നന്നാവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോമഡി കഴിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പുതിയ കോമഡികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അയച്ചു തരണം എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ പണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ പറയും ഭൂതം വരും പ്രേതം വരും ഭീകര ജീവി വരും ചോറുണ്ടോ ഇപ്പം ലിതിലാലിൻ്റെ ജാനുവേടത്തി വന്നാലേ കുട്ടികൾ ചോറുണ്ണു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഇന്ന് ലിതിലാൽ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം മെസ്സേജുകൾ ഒരുമിച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഒരേ സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പിടപെടാന്ന് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ വലിയ വിജയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആയല്ലേ വാട്സപ്പ് അത്രയും വലിയ വിജയമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറലാക്കിയ ജാനുവരത്തി എന്ന കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയ ലിതിലാലാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളിയിലുള്ളത് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിക്കാനുണ്ട് അറിയാം പറയാം കേൾക്കാം ഇത് വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് യുവർ എഫ്ആർ യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളി യുറഫ് വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ടു കേരള കോസ് വേ യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒപ്പം ഉള്ളത് ജാനുവേടത്തിയാണ് നമുക്കറിയാം ശബ്ദം കൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലിതിലാൽ എന്നാണ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ ലിതിലാൽ ഈ ലിതിലാൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ജാനുവേടത്തി എന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാമല്ലോ ആർക്കും വിളിക്കാവുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഈ ജാനുവേടത്തി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഇത്രയും വൈറലായതിനു ശേഷം ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ശേഷം ഈ പരിപാടി ജാനുതമാശ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇടയായി ഉൾനാട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു കലാകാരനെ ഒരുപാട് ആൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകളാണോ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം ഗൾഫ് രാജ്യം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട് നല്ല നല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കോളുകൾ വിളിച്ച് നല്ല ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും തുടരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ശബ്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷമാണ് വടകരയുള്ള ജ്യോതിഷ് എന്ന ആനിമേഷൻ പരിചയപ്പെടുകയും അയാളാണ് ഈ ഒരു ജാനുത്തമാശയ്ക്ക് ഒരു കാർട്ടൂൺ രൂപം സി ഡിയിലേക്കാക്കി ഈ ഒരു കാർട്ടൂൺ രൂപം ഫസ്റ്റിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ രൂപം ചെയ്തു അങ്ങനെ മിലേനിയം വീഡിയോസ് ഇത് കാണുകയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് തന്ന നമുക്ക് ഡി വി ഡി ആക്കി ഇറക്കാം എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ഞാനും നമ്മുടെ ജ്യോതിഷും കൂടെ ജാനു ജാനുവടത്തിയ രൂപമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ ഡി വി ഡി ആക്കി ഇറക്കി അപ്പോഴാണ് ജാനുവടത്തി പൂർണ്ണതയിൽ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ആ അതിപ്പോൾ ആ ഡി വി ഡി നല്ല രീതിയിൽ എന്തായി നല്ല സെയിലാക്കി നല്ല സെയിലാക്കി സെയിലാക്കാക്കി ഇത് രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഞങ്ങൾ മൈ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോ വോയിസ് ജാനുവരത്തിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ മോഹൻ സാറും അങ്ങനെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നിന്റെ കോമഡി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മുടെ പുതിയൊരു സിനിമയുടെ ഒരു പ്രമോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തു മൈ ഗോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ ഒരു എൻ്റെ ശബ്ദ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗ ഭാഗ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ജീവിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ആള് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലതിലാലെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പിന്നെ നാണിയെടുത്തിന്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് ഇവര് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം ലതിലാലെ ഇത്രയും സമയം അല്ലെങ്കിൽ ജാനുവടുത്തി ഇത്രയും വലിയ നേരം നമ്മുടെ ഒപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് സന്തോഷം ഇനിയും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനക്കും ഉണ്ടാ പുണ്ണി ഈ ചെറിയൊരു ജാനുവടുത്തി ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പും വിളിച്ചില്ലേ അതുപോലെ റേഡിയോയിൽ വന്നേനും ആ പുണ്ണിനെ കണ്ടേനെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം ഒരിക്കലും മറക്കുമല്ല ഒരു കാളി മക്കൾ കാലത്തിന്റെ ഒരു പോക്ക് നോക്കണേ